हेलो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थेरी क्वेश्चंस फ्रॉम ए टॉपिक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन सी हियर इज द टॉपिक नेम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द टॉपिक फ्रॉम न्यू सिलेबस ऑफ ट्वेल्थ साइंस बट दिस टॉपिक इज ओल्ड टॉपिक सो रिमेंबर इन इलेवेंथ स्टैंडर्ड वी हैड सीन अबाउट द डेरिवेटिव सी द डेरिवेटिव इज बेस ऑफ दिस इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन टॉपिक so remember student we completed derivative in 11th science and all the formulae which are completed in derivative are all useful in this integration topic also so firstly see what are the parts of this topic this topic has three parts see pointer here first part substitution substitution method is there to solve integration problem so we have to see that technique after that second part is bipart rule bipart is or bipart rule is one of the technique to solve integrations so we have we have to see that also here and last part of this topic is partial fraction method this is also one technique so in this topic for in 12th science under integration we have to see only three parts first part substitution second part bipart rule and third part partial fraction method so in the study of these three part there are some theory questions results or theorems or rules first of all we are going to see proof of these theorems results or uh, other corollaries etc so first see in introduction definition of integration definition of integration is very important but we are not going to see definite uh, definite in, uh, indefinite integration definition as given in this book see we are simply giving you that definition see here see here derivative of a is b means integration of b is a baka मी आता तुम्हाला याचा मराठीत सुद्धा मिनिंग सांगतो की जर एच डेरिवेटिव्ह बी असेल तर बीच इंटिग्रेशन ए असत मीन्स अँटी डेरिवेटिव्ह टेक्निक अँटी डेरिवेटिव्ह आहे यु नो दॅट सी हिअर यु नो दॅट सी हिअर 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 सी see d by dx is the symbol of derivative d by dx of x cube you know that it is answer is its answer is 3x square manje x cube's derivative 3x square ahe mhanun 3x square's integration x cube ahe see this is the symbol of integration ha jo jasa ha derivative cha symbol hai d by dx tasa ha integration cha symbol ahe पहा इथं लिहिले मेन्शन केलेलं आहे इंटिग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डी एक्सचं मिनिंग काय घ्यायचं असतं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जसं डेरिवेटिव्हमध्ये सुद्धा आपण डी बाय डी एक्स म्हणतो त्यावेळेस या जो बेसला जो डी एक्स आहे त्याचं मिनिंग काय घेतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ॲज लाईक दॅट इयर ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटिग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स क्यूब बिकॉज derivative of x cube is 3x square so remember it is very important definition for us see again i explain that definition here one just minute see here here is i write see 
again d by dx of a is equal to b if then integration of b with respect to x means dx is equal to a manje tez a is a derivative b as l तर b is a integration a as na rahe he is a clear hota ok in this way now one more concept one more important point is also we are going to see you know in derivative apne al derivative madhe maithi d by dx of c is equal to 0 means what is the meaning of c c means constant any constant arbitrary constant जर कॉन्स्टंट्स आपण डेरिवेटिव फाइंड आउट करायला गेलो विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x तर त्याचा आन्सर 0 असतो हे माहिती आहे आपल्याला मग पहा आता इथे आपण म्हणतोय a चं डेरिवेटिव b तर याच पद्धतीने तुम्ही जर पाहिलं तर a plus c चं डेरिवेटिव काय येतं काही असू द्यात ये पण प्लस c केल्याने काही फरक पडत नाही त्याला म्हणून हा जो a a plus c आहे पहा इथे तुम्हाला समजतंय का d by dx of a plus c d by dx of a plus c c a plus c d by dx of a plus c c here is equal to by the according to derivative rule you know According to derivative rule, apply la mai derivative chha rule no sir. Kya mai thi? Derivative chha rule no sir apply la mai thi ki derivative addition sati separate karta hai to. Tya padhati ne mai separate kila d by dx of a plus d by dx of c. But derivative of c zero constant derivative zero. Therefore answer is b. Manje itha kya galu pa? Derivative of a plus c also answer is b. मग a plus c चा derivative b येता सेल, तो यह चार तो b चा integration a plus c येना, therefore here integration of b dx is equal to a plus c, जो इत्थो माला तो माला अंखिन काई संगा चाहे, है, कि जा जा वेलिस तुम्हें integration find out करना रहा, solve करना रहा, तो रूल से उच करून, त्या त्या वेलिस आलेला अंसर मद्दे, कॉन्स्टंट ऑफ इंटीग्रेशन म्हणजे प्लस सी लिहिण्यास कधीही विसरायचं नाही कारण जर प्लस सी नाही लिहिले तर तुमचा एक मार्क जाण्याची शक्यता असते नाही जातोच ओके सो हियर वी कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन दैट मींस डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन काय समजलं आपल्याला यातून तर एवढंच समजलं की ए चं डेरिवेटिव बी असेल तर बी चं इंटीग्रेशन a plus c आस्त, plus c लेला विस राइच नहीं, ओके, आता तुम्हाला definition समझ लिया है, आता definition दर समझ लिया सेल, तो या नंतर न, या नंतर न, अपलेला, या मध्धे, काई समझ ला पाई जे, पहा, अपलेला काई समझ ला पाई जे, तर, इथे, सॉरी सॉरी Sorry, just a minute. Now, we have to understand what we have to do. First page, we have to do it. Now, the second page, we have to do the theorem. This is the theorem. The theorem 1, 2, 3. This is the theorem we have to clear. This is the theorem we have to do. Because we have to understand that we have to complete the theory. We have to complete the definition of the theory. The theory we have to do is the addition, subtract. इतो तुम्हाला दिसते एडिशन f of x plus g of x इतो तुम्हाला दिसते f of x minus g of f of x and g of x means what that are integrable function जंची integration अस्तित्वात आहित अशी ते दोन function है कौन ते यह सुशक्त ते मग integration चा आत्मदे addition आले आसेल integration चा आत्मदे subtraction आला आसेल क्यों integration चा आत्मदे k मंजे constant multiple आले आसेल variable ला तर या सिचुएशन मध्ये इंटीग्रेशन कसे सॉल्व करायचे हे या थेरम मधून आपल्याला समजतं मग इथे काय सांगितलंय जर इंटीग्रेशनच्या आत मध्ये ऍडिशन आले असेल तर दोन्ही इंटीग्रेशन ऍडिशनला सेपरेट करता येतात तेच इथे सांगितलंय मायनस साठी दोन्ही इंटीग्रेशन सेपरेट करता येतात आणि कॉन्स्टंट साठी सांगितलं आहे की के इंटीग्रेशनच्या बाहेर घेता येतो पण हे थेरम आहेत हे असेच का 
याचं रिझन म्हणजे याचं प्रूफ आपल्याला द्यावं लागेल ओके सो सो वी आर गोईंग टू सी द प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट थेरम प्रूफ ऑफ दिस सेकंड थेरम प्रूफ ऑफ दिस थर्ड थेरम मेनी टाइम्स द प्रूफ ऑफ दिस थेरम्स आर आस्कड इन एक्झाम फॉर थ्री मार्क्स सो रिमेंबर इट इज इम्पॉर्टंट पार्ट बट वी आर नॉट गोईंग टू राईट द प्रूफ इन दिस वे दिस मेथड इज गिवन इन एक्झाम टेक्स्ट बुक सॉरी टेक्स्ट बुक बट वी आर गोईंग टू राईट प्रूफ बाय अल्टरनेटिव्ह व्हेरी सिम्पल मेथड आय आम डिस्कसिंग विथ यू दॅट ठीक आहे तर पाहूयात मग आपण आता यांचे प्रूफ कसे लिहायचे ते हे तीन थेरम आहेत पहिला ॲडिशन दुसरा सबट्रॅक्शन तिसरा स्केलर मल्टिपल थेरम ओके सो सी नाव सॉरी जस्ट मिनिट जस्ट मिनिट हा ओके सो सी नाव एनी थेरम वी हॅड सीन हिअर थ्री थेरम सात दिअर ॲडिशन सबट्रॅक्शन स्केलर मल्टिप्लिकेशन इनसाईड इंटिग्रेशन टू राईट प्रूफ ऑफ एनी एनी वन ऑफ दिस थे थ्री थेरम देर आर इम्पॉर्टंट पॉईंट्स टू बी रिमेंबर लक्षात घ्या ज्यांना हे तीन इम्पॉर्टंट पॉईंट माहिती असतील व्यवस्थित रिकॉल होतील व्यवस्थित त्यांना प्रूफ लिहिता येणार आहे प्रूफ लिहिण्यात काही अवघड नाही स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड अँड स्टेप थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड अँड स्टेप थर्ड सो स्टेप फर्स्ट लेट इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॅपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन अँड इंटिग्रेशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॅपिटल जी ऑफ एक्स प्लस सी टू हे कॅपिटलच का घ्यायचे दुसरे सिम्बॉल का हे आपल्या सोयीसाठी तुम्ही काही सिम्बॉल घेऊ शकता इंटिग्रेशन एफ ऑफ एक्स आन्सर जी ऑफ एक्स घेऊ शकता एच ऑफ एक्स घेऊ शकता काही घेऊ शकता आपण सपोज करतो आहे ना हे हे आपण सपोज करतो आहे हा जो पार्ट आहे तो आपल्या सोयी आपल्याला प्रूफ लिहिण्यासाठी सपोज करायचा आहे आपण त्याला म्हणून तर म्हटलं आहे ना लेट ही पहिली स्टेप आहे पण आपल्या सोयीसाठी आपण कॅप स्मॉल एफ आहे ना मग त्याचं इंटिग्रेशन कॅपिटल एफ आणि हा सी वन काय अर्बिटरी कॉन्स्टंट आता नाही का सांगितलं तुम्हाला प्लस सी लिहायचं असतं म्हणून मग इथं कॅप इंटिग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स काय सपोज करायचं कॅपिटल जी ऑफ एक्स प्लस सी टू अर्बिटरी कॉन्स्टंट ठीक आहे मग इथं तुमच्या ध्यानात आलं असेल आता स्मॉल यफचं इंटिग्रेशन कॅपिटल यफ असेल तर कॅपिटल यफचं डेरिवेटिव्ह स्मॉल यफ असणार आहे बाय द डेफिनेशन कारण सांगितलं ना इंटिग्रेशन मीन्स अँटी डेरिवेटिव्ह जी कॅप स्मॉल जीचं इंटिग्रेशन कॅपिटल जी असेल तर कॅपिटल जीचं डेरिवेटिव्ह स्मॉल जी असणार आहे सॉरी मेबर सो इट इज द फर्स्ट स्टेप लेट इंटिग्रेशन्स विथ अर्बिटरी कॉन्स्टंट सेकंड स्टेप कन्सिडर डेरिवेटिव्ह जर तुम्ही ॲडिशन थेरमचं प्रूफ लिहित असाल तर ॲडिशन कन्सिडर करायची आहे डेरिवेटिव्ह फाइंड आउट करण्यासाठी पहा डी बाय डी एक्स म्हणजे डेरिवेटिव्ह ऑफ कन्सिडर डेरिवेटिव्ह कोणती ॲडिशन कन्सिडर करायची आहे जे तुम्ही इंटिग्रेशनचे आन्सर्स सपोज केले आहेत ना इथं बघा ना हे पहिलं आन्सर सपोज केलं आहे हे दुसरं आन्सर सपोज केलेलं आहे हे कॅ स्मॉल एफचं आन्सर सपोज केलं आहे इंटिग्रेशनचं हे स्मॉल जीचं मग ह्या दोघा दोन्ही आन्सरची ॲडिशन कन्सिडर करायची जर मी थेरमचं प्रूफ सबट्रॅक्शनसाठी लिहित असेल तर मी इथं सबट्रॅक्शन कन्सिडर करेल जर मी थेरमचं स्केलर मल्टिपल केच्या मल्टिपलच्या थेरमचं प्रूफ लिहित असेल तर के इन टू एफ ऑ त्याचं डे इंटिग्रेशन डे सॉरी डेरिवेटिव्हचं आन्सर इंटिग्रेशनचं आन्सर सपोज करेल इथं ॲज लाईक दॅट रिमेंबर ओके सो अँड लास्ट थेरम म्हणजे हे डेरिवेटिव्ह सिम्प्लिफाय करा डेरिवेटिव्हच्या रूलनुसार आणि मग लास्टला काय करायचं आहे तुम्हाला इथे लास्टला इथे काय करायचं आहे पहा त्यांनी सांगितलेलं आहे हे जे लास्ट स्टेप आहे तुमच्या ध्यानात येत असेल पहा कोणती ही स्टेप ही ही जी स्टेप आहे ही जी मी सांगत आहे सॉरी एक मिनिट ही जी स्टेप आहे हा ही जी लास्ट स्टेप आहे ती काय सांगणार आहे तुम्हाला डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन म्हणजे एचं डेरिवेटिव्ह बी तर बीचं इंटिग्रेशन ए 
हे टेक्निक इथे थर्ड स्टेपला यूज करायचं आहे सो फर्स्ट स्टेप सपोज आन्सर्स ऑफ इंटिग्रेशन्स सेकंड स्टेप कन्सिडर डेरिवेटिव थर्ड स्टेप यूज डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन या तीन स्टेप अप्लाय केल्या की तुम्हाला प्रूफ लिहिता येणार आहे हे लक्षात घ्या झालं क्लिअर तुम्हाला हे ओके पहा आता मग आता कोणते थेरम आहेत हे आत्ताच पाहिलं आपण इथं ॲडिशन सबट्रॅक्शन कॉन्स्टंट हा पहिला इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये इथं ॲडिशन आहे पहा इथे ॲडिशन आहे म्हणून ह्याला मी ॲडिशन थेरम म्हणतो इथे इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये सबट्रॅक्शन आहे म्हणून याला मी सबट्रॅक्शन थेरम म्हणतो आणि इथे तिसऱ्यामध्ये इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये के मल्टिपल आहे व्हेरिएबलला एफ ऑफ एक्स म्हणजे व्हेरिएबल फंक्शन त्याला मी स्केलर मल्टिपलचा थेरम म्हणतो ठीक आहे मग या तिघांचे प्रूफ लिहिण्यासाठीच्या त्या आत्ता डिस्कस केलेल्या आपण ज्या तीन स्टेप होत्या ना आत्ताच्या या ह्या तीन स्टेप आहेत लक्षात आलं तुमच्या ह्या तीन स्टेप आहेत मग ह्या तीन स्टेप अप्लाय करून या तिघांचे प्रूफ आपल्याला एकाच मेथडने लिहिता येतात तर पहा मी आता ॲडिशन थे पहिल्या ॲडिशन थेरमचं प्रूफ इथं लिहून दाखवलं आहे पहा आता हे लाईन्स आणि ॲरो दाखवलेत ना हे लाईन्स आणि ॲरो हे काही एक्झाममध्ये लिहिण्याच्या गोष्टी नाहीत हे फक्त जस्ट तुम्हाला समजण्यासाठी आहेत इकडं पण मी इथं स्टेप लिहून दाखवले आहेत पहा इथे पण आपण स्टेप लिहिलेले आहेत आता एक एक डिस्कस करू आपण पहा आता आता हे बघा मी पहिली स्टेप सांगितल्या पद्धतीने स्मॉल एफचं इंटिग्रेशन कॅपिटल एफ प्लस सी वन स्मॉल जीचं इंटिग्रेशन कॅपिटल जी सी टू झालं क्लिअर मग हे जर आपण सपोज केलं असेल हे ब्ल्यूमध्ये जे मेन्शन केले ते सपोज केलं असेल तर मॅथमॅटिकली बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन काय याचं मिनिंग होतं कारण इंटिग्रेशन मीन्स अँटी डेरिवेटिव्ह मग इथं हा जो पार्ट आहे ना यफ प्लस सी वन कॅपिटल यफ प्लस सी वन त्याचं डेरिवेटिव्ह येणार आहे यफ ऑफ एक्स कारण एचं इंटिग्रेशन बी असेल तर बीचं डेरिवेटिव्ह ए असतं इथं हा ए आहे आणि हा संपूर्ण पार्ट बी आहे म्हणून बीचं डेरिवेटिव्ह हा ये आला सेम थिंग हॅ पण इन केस ऑफ स्मॉल जीचं इंटिग्रेशन कॅपिटल जी प्लस सी असेल तर कॅपिटल जी प्लस सी टूचं डेरिवेटिव्ह जी एक्स स्मॉल जी एक्स आहे हे समजलं तुम्हाला पहिला आन्सर इथं मी ॲरो दाखवला इथं डेरिवेटिव्हचा आन्सर स्मॉल एफ एक्स दाखवलं आहे हे पहिल्या लाईनमधून आलं पहिल्या सपोज केलेल्या लाईनमधून आलं आणि हे दुसरं आन्सर हे स्मॉल जीसाठी दुसऱ्या लाईनमधून आलं आहे हे दोन्ही आन्सर पुढे अजून एकदा यूज होणार आहेत हे तुम्हाला दिसते तिथं अजून ॲरो दिसतात झालं मग इथे ही आपली पहिली स्टेप कम्प्लीट झाली पहा आता इथं मी म्हटलंय फॉर ॲडिशन थेरम मग आता मी प्रूफ लिहितोय ते कुणासाठी लिहितोय इथं तीन थेरम आहेत ॲडिशन सबट्रॅक्शन स्केलर मल्टिपल त्यातल्या ॲडिशनसाठी मी थेरमचं प्रूफ लिहितोय म्हणून सेकंड स्टेपमध्ये मी आता ॲडिशन कन्सिडर करणार आहे कुणाची ॲडिशन कन्सिडर करणार आहे डेरिवेटिवचे इंटिग्रेशनचे जे आन्सर्स आहेत ना लिहिलेली वरती त्यांची ॲडिशन कन्सिडर करणार आहे लक्षात घ्या त्यांची ॲडिशन मी कन्सिडर करणार आहे ठीक आहे म्हणून मी इथं ॲडिशन कन्सिडर केली पहा पहिला ब्रॅकेट दुसरा ब्रॅकेट पहा आता डेरिवेटिव्हमध्ये डेरिवेटिव्ह सेपरेट करता येतं ॲडिशन आता असेल तर म्हणून पहिला ह्या पहिला ब्रॅकेट आहे त्याला डेरिवेटिव्ह सेपरेट केलं ह्या दुसऱ्या प ब्रॅकेट आहे त्याला डेरिवेटिव्ह सेपरेट केलं म्हणून इथं हे तुम्हाला डी बाय डी एक्स इथे डी बाय डी एक्स दिसत आहे आता यानंतरनं यानंतरनं पहा इथे तुम्हाला या पहिल्या डेरिवेटिव्हचा आन्सर स्मॉल एफ ऑफ एक्स आलं आणि ह्या दुसऱ्या डेरिवेटिव्हचा आन्सर स्मॉल जी ऑफ एक्स आलं ते कसं आलं ते दाखवलंच आहे ॲरोने पहा इथं इथं डेरिवेटिव्ह ऑफ कॅपिटल यफ इज स्मॉल यफ लिहिलंच आहे मग तेच आन्सरच्या मदतीने मी इथं हे लिहिलं आहे सिमिलरली हे दुसरं आन्सर डेरिवेट ऑफ स्मॉल जी प्लस सी टू स्मॉल जी आहे तेच आन्सर इथं घेतलं झालं मग आता त्या ॲडिशनचं ही जी ॲडिशन कन्सिडर केली होती त्याचं डेरिवेटिव्ह हेन्स मी म्हटलं आहे पहा इथं इथं त्याचं डेरिवेटिव्ह काय आलं पहा इथे तुम्हाला दिसत आहे ॲडिशनचं डेरिवेटिव्ह आलेलं आहे स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी काय आलेलं आहे स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी ही स्टेप तुमच्यासाठी महत्वाची ओके 
ओके आणि मग ही जी स्टेप आहे ही जी स्टेप आहे ही आत्ता आपण पाहिलेली ही स्टेप कम्प्लीट झाली आपली आता आता इथे तुम्हाला इथे जे अंडरलाईन केलेले पार्ट आहे की नाही मी इथे तुम्हाला इथं जो दिसत आहे ना हा पार्ट अंडरलाईन केलेला तो पार्ट म्हणजे समजा ए आहे आणि हा इकडे स्मॉल एफ प्लस स्मॉल जी म्हणजे बी आहे तर इथं काय झालं अर्थ एचं डेरिवेटिव्ह बी आहे असा अर्थ झाला एचं डेरिवेटिव्ह बी आहे मग बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन आपली थर्ड स्टेप पहा बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन बीचं इंटिग्रेशन ए असणार आहे एचं डेरिवेटिव्ह बी असेल तर बीचं इंटिग्रेशन ए असणार आहे म्हणून इथं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्सचं इंटिग्रेशन हे तो अंडरलाईन केला पार्ट फर्स्ट ब्रॅकेट प्लस सेकंड ब्रॅकेट लिहिलं आहे पण हा फर्स्ट ब्रॅकेट म्हणजेच काय ह्या लाईननी हे ब्लॅक लाईनने जर तुम्ही वरती गेला तर तुम्हाला सरळ दिसेल इंटिग्रेशनच्या फॉर्ममध्ये ते काय आहे पहा इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे इथे इथे दिसत आहे पहा काय आहे कॅपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन म्हणजेच इंटिग्रेशन स्मॉल एफ एक्स डी एक्स आहे म्हणून हे कॅपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी वन म्हणजेच कॅ इंटिग्रेशन एफ एक्स डी एक्स आहे सिमिलरली कॅपिटल जी ऑफ एक्स प्लस सी टू म्हणजेच काय आहे तर याला इथे पहा इंटिग्रेशन ऑफ स्मॉल जी एक्स डी एक्स आहे आणि मग झालं मग इथे इंटिग्रेशनच्या आतमध्ये ॲडिशन आली तर इंटिग्रेशन सेपरेट करता येतं हेन्स प्रूफ इज कम्प्लिटेड हेन्स प्रूफ इज कम्प्लिटेड तर हे अशा पद्धतीने प्रूफ तुम्हाला कम्प्लीट करता येत होतं सो वी कॅन राईट नाव अदर प्रूफ्स ऑल्सो आता हे तुम्हाला होमवर्कसाठी राहिलेले दोन प्रूफ आहेत ते तुम्ही लिहा आणि मला दाखवा ओके मग पाहू आपण तर या पद्धतीने आजच्या लेक्चर इथेच पूर्ण करत आहोत थँक्यू